ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிகே ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபயர் மேக்கிங் வீடியோ தான் இது ஆல்ரெடி நம்ம நாலு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதில் புரி புரியல அப்படின்னு சொன்ன நண்பர்களுக்காக இது ஒரு பிரத்யேகமான வீடியோவாக இருக்கலாம் ஆகவே இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் அண்ட் கடைசியில் ஒரு சில டீட்டெயிலும் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கேபினட் தேவை டூ சேனல்ஸ் சில மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேபினட் பிடிக்கிதோ அது ஒன்று சூஸ் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபினட்டோட பேக் சைல என்ன வேணும் பற்றி பார்த்துடலாம் பேக் சைடில் ஸ்பீக்கர் அவுட் புட் கொடுக்கறதுக்காக நாம் ரெண்டு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நமக்கு சிக்ஸ் பின் ஆச்சு சாக்கெட் ஒன்று தேவைப்படும் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ இன்புட் அவுட் புட் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டுவெல் வாரத்தில் டிசி ஃபேன் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசியோட ஹீட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நமக்கு பவர் சப்ளைக்காக ஒரு ஏசி கட் தேவை ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக் சைடில் அதாவது கேபினட்டோட பேக் சைடில் போதுமான எல்லா பொருட்களையும் சொல்லியாச்சு இந்த பொருளெல்லாம் வச்சு எப்படி நம்ம கேபினட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி மேக் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க கேபினட் இது வந்து ஒரு பழைய கேபினட் தான் அது வந்து ரீமாடல் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி போர்டு வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஃப்ரெண்டில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த போர்ஸ் தான் நம்ம டூ சேனல் கம்பிள் ஃபேர் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ஏன் இதை கட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏற்கனவே ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஐசி கொண்ட ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் இருந்தது அதில் வந்து நம்ம யூஎஸ்பி போர்டு அண்டு எஸ்டிகே ஐசி வச்சு நம்ம டூ சேனல் ஆம்பிளிஃபயர் செய்ய போகிறோம் அண்டு நீங்களும் கேபினட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம கேபினட்டோட பேக் சைடில் என்னென்ன கம்பெனன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாங்க பற்றி பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் எடுத்துருக்கோம் அது கூடவே ஒரு ஆச்சு சாக்கெட் இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேபினட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பேக் சைடு ஏற்கனவே நான் ஸ்க்ரீனில் கூலிங் ஃபேன் காமிச்சிருப்பேன் இப்போ நம்ம இந்த கேபினட்டுக்கு கூலிங் ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா இதில் கட் பண்ணால் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும் அதனால் நான் அதை அப்படி விட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேபினட்டோட டாப் கவரில் ஏர் எக்ஸிட் ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம கொஞ்சம் ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஆகவே கூலிங் ஃபேன் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டை கேபினட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டை கேபினட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆர்ச்சி சாக்கெட்டை ஃபிட் பண்ணலாம் ஆர்ச்சி சாக்கெட் வாங்குறப்ப சிக்ஸ் பின் ஆர்ச்சி சாக்கெட் இருக்கிற மாதிரி வாங்கிங்க இப்போ நம்ம ஆர்ச்சி சாக்கெட்டை ஃபிட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஏசி கார்டு ஏசி கார்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கூலிங் ஃபேன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆகவே நம்ம இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் கேஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு பொருளாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம சிக்ஸ் பின் த்ரீ வே புஷ் பட்டனை நம்ம கேபினட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அரேஞ்ச் ஸ்க்ரூ சுற்றுங்க ஸ்க்ரூவில் ஒரு பிளாஸ்டிக் புஷ் போட்டுங்க புஷ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சிக்ஸ் பின் சிங்கிள் வேஸ் ட்யூன் எடுத்துக்கலாம் இதையும் அதே போல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதாவது அரேஞ்ச் ஸ்க்ரூ போட்டு அதுக்கப்புறம் புஷ் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த பின் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கும் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சுவிட்சை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த த்ரீ வே சுவிட்ச் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி அண்ட் பின்னாடி நம்ம சிக்ஸ் பின் ஆச்சு சாக்கர் கொடுத்துருக்கோங்களா அதுக்கு வர கனெக்ஷனு எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த த்ரீ வே சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கனெக்ட் பண்ண சிங்கிள் சுவிட்சை நம்ம பவருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த புஷ் பட்டன் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கேபினட்டோட ஃப்ரெண்டு கேஸை கேபினட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் கேஸை ஃபிட் பண்ணி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு பட்டன்லாம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஏதாவது டச் ஆகுதா இல்லை கிராஸாக இருக்கான்னு அடுத்து நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த மூணுத்துக்கு மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஹெட் ட்ரிபிள் பேலன்ஸ் இந்த மூணு ஹோல்லையும் மூணு வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் என்னென்ன வேல்யூம் பார்த்தீங்கன்னா மூணுத்துக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கே வால்யூம் கண்ட்ரோல் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நாம் பாட
இந்த ஐசியை எங்கே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கிங்க மார்க் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணால் இது வேலை முடியுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீட்டி போர்டு தேவை ஆல்ரெடி இந்த பீட்டி போர்டை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த பீட்டி போர்டை பற்றி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் ப்ரீவியஸ் வீடியோ வச்சு அந்த இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா வீடியோக்கான லிங்க்கும் இருக்குது இப்போ வச்சு நம்ம மார்க் பண்ண எல்லா பிளேஸையும் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எல்லா காம்பௌண்ட்ஸையும் அதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் முடிஞ்சளவு நான் வாய்ஸால் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் அடுத்து பீட்டி போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அவுட் புட் கனெக்ஷன் இன்புட் கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் கீழே இருக்கும் கீழே இருந்ததுனால் நம்ம சால்ட்ரிங் வைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அந்த ஹோல் வழியாக ஒரு ரிசிஸ்ட் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிடுங்க சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு அந்த ரிசிஸ்ட்டில் பாதி கொஞ்சம் வந்து கட் பண்ணிட்டு மேலே வளைச்சி விட்டுருங்க நம்ம போர்டை ஆம்பிளிஃபையரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ட்ரிபிள் வால்யூம் கண்ட்ரோல் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சால்ட்ரிங் பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க அந்த இடத்துல மூணு மூணு ஒயர் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க வெளில இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் வால்யூமை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த பீட்டி போட போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த மூணு ஆறு ஒயரையும் நம்ம பேஸுக்கும் ட்ரிபிளுக்கும் உள்ள வால்யூம் கண்ட்ரோலில் சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் பேஸ் ட்ரிபிள் ஒர்க் முடிஞ்சோம் போல் எல்லா முடியும் அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வேலை முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் சரியாக அதை என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தேவையான காம்பனன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி ஒன்று யூஎஸ்பி போர்டு ஏசி கார்டு த்ரீ பின் சுவிட்ச் அண்டு சம்திங் சம்திங் ஒர்க் இது மட்டும் தான் பெண்டிங் இருக்குது இதை கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் இது ரெண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ்ட் பில் போட முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஓஐசி பொறுக்கு எப்படி பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க பற்றி பார்த்தலாம் பவர் கனெக்ஷனுக்காக டூட் பவர் சப்ளை போர்ட்லேருந்து நம்ம மூணு ஒயர் எடுத்துப்போம் அதாவது ப்ளஸ் வால்டேஜ் மைனஸ் வால்டேஜ் கிரௌண்டு மொத்தம் மூணு ஒயர் இருக்கும் அந்த மூணு ஒயரையும் நம்ம ஐசி போர்டில் உள்ள ப்ளஸ் வால்டேஜும் மைனஸ் வால்டேஜ் பார்த்து அந்த நேரத்தில் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு ஒயர் வந்து ப்ளஸ் வால்டேஜ் ஒயிட் ஒயர் வந்து மைனஸ் வால்டேஜ் பிளாக் ஒயர் வந்து கிரவுண்டு இந்த மூணுத்தையும் மூணு கனெக்ஷன் பண்ணில் சால்ட்டிங் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பவர் கனெக்ஷன் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டுக்கு நம்ம ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது எப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மூணு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் மூணு ஒயர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு கிரவுண்டு கிரவுண்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கிரவுண்டு எடுத்தால் போதுமானது அதனால் நம்ம மூணு ஒயர் எடுத்து வந்து போல்டில் உள்ள ஸ்பீக்கர் அவுட் புட் பாயிண்ட்டில் நம்ம மூணு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கனெக்ஷன் முடிச்ச பிறகு நம்ம இந்த மூணு வயரையும் கொண்டு போய் ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் எடுத்து போயிடலாம் ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நடுப்புற ரெண்டு கிரவுண்ட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு கிரவுண்ட்லையும் சின்னதாக ஒரு ஜம்பர் லைன் வச்சு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லையும் ஒன்றா கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்மால் டிப்ஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்டான பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் சரியாக ஏறாது ரொம்ப தொலை பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்க இடத்துலாம் லைட்டாக ஸ்க்ராச் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம போல்டில் இருந்து எடுத்து அந்த மூணு வயரையும் அதில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கிரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரா ஜம்பரில் எடுத்துதில் அதில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது லெஃப்ட்டையும் லாஸ்ட்டில் கீழே ரைட்டையும் அதாவது போலுக்கு பின்னாடி எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதையும் பார்த்துக்கங்க அதாவது லெஃப்ட் ரைட்டு மேலே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் சால்ட்ரிங் பண்ணிவிடுங்க கிரவுண்டை நடுப்பு அந்த ஜம்பரில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த கனெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பீட்டி போர்டுக்கு பவர் கொடுக்கலாம் பீட்டி போர்டுக்கு பவர் கொடுக்குறதா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயர் தேவை அந்த ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் இந்த பவர் கனெக்ஷன் ஏலேருந்து எடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடியோ ஐசி போர்க்கு நான் பவர் அதாவது ப்ளஸ் வால்டேஜ் கிரவுண்ட் வால்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ப்ளஸ் வால்டேஜ்லேருந்து ப்ளஸ் வால்ட்டையும் கிரவுண்ட்லேருந்து கிரவுண்டையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் பீட்டி போர்க்கு பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் பீட்டி போர்டில் இந்த ரெண்டு ஒயர்லையும் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணால் பீட் லைன் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐசி போர்க்கு கிரிட் லைன் எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி பார்த்துக்கலாம் கிரிட் லைன் கொடுக்குறதுக்காக நமக்கு மூணு ஜம்பர
ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோட கனெக்ஷனை முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்பி போர்டுக்கு பவர் கொடுக்குறதுக்காக அந்த செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரெகுலேட் ஐசியை எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணலாம் பற்றி பார்த்துலாம் ஓகே இந்த ஐசி எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணலாம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணிக்கிங்க அதாவது இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதாவது இந்த ரெகுலேட் ஐசி பின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பின்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டெர்மில் வந்து இன்புட்டு ரெண்டாவது டெர்மில் வந்து கிரௌண்டு மூணாவது டெர்மில் வந்து அவுட் புட்டு அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வேண்டி தான் அதாவது ஏ டீசிலேருந்து வர அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாரி டுவெண்ட்டி வால்ட் வந்து ஃபஸ்ட் பின்ல ப்ளஸ் வால்ட்டேஜும் ரெண்டாவது பின்ல கிரௌண்டை கொடுத்துணும் மூணாவது பின்ல வந்து நம்ம அவுட் புட் எடுத்துக்கணும் அதே அவுட் புட்டுக்கு கிரௌண்ட் வந்து ரெண்டாவது பின்ல இருந்து எடுத்துக்கணும் அந்த ரெண்டு லைனையும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டுக்கு வர பவர் கனெக்ஷன் கேபிளை நம்ம அதில் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் போர்ட்லேருந்து வர இருபது வாட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஐஸில் இன்புட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்இடிக்கும் இல்லிருந்து தான் ஃபைவ் வாட் அவுட் புட் எடுத்துருக்கோம் அதேமாரி யூஎஸ்பி போர்டுக்கும் இல்லிருந்து தான் ஃபைவ் வாட் அவுட் புட் எடுத்துருக்கோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்னு இன்புட்டு ரெண்டாவது பின் கிரௌண்டு மூணாவது பின் அவுட் புட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஐசியை கேபினெட்டில் ஒரு ஹோல் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஐசியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எல்இடிக்கு எடுத்த ஒயர் காமிச்சிருக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் சிவப்பு கலர் ஒரு நீட்டாக ஒரு ஒயர் போகும் அந்த ஒயர் தான் நம்ம எல்இடிக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஒயர்லாம் கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக அப்படி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா கனெக்ஷனும் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த போர்டுக்கு ஒரு யூஎஸ்பி போர்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பில்டு போர்டு யூஎஸ்பி போர்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்லேயே கொஞ்சம் கடைசி ப்ரைஸ் இது தான் பில்டுக்கில் லோ ப்ரைஸ் இது தான் ஸோ நம்ம இந்த போர்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த யூஎஸ்பி போர்டை நம்ம கேபினெட்டில் கட் பண்ணி வச்சு கட்டில் லாக் பண்ணிட்டு ரெண்டு ஸ்க்ரூ வச்சு இந்த போரை கட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி போர்டுக்கு அவுட் புட்டுக்காக மூணு பின் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆடியோ அவுட் புட்டுக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு கிரவுண்டு அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மூணு பின்னோட நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஒயர் வச்சு கொஞ்சம் லெங்க் பண்ணி போகிறோம் லெங்க் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் இப்படி லிங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கடைசியில் இருக்கிற இந்த திருவி புஷ் பட்டனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அடுத்து நம்ம இந்த யூஎஸ்பி போல் உள்ள எல்லா கனெக்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் கனெக்ஷன்லாம் ஒன்று கிடையாது எல்லாத்தையுமே ஃப்ளக் பாயிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வேண்டியது தான் இந்த மூணு பின்னையும் நம்ம இந்த மூணு அவுட் புட்டில் கரெக்டாக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த ரெகுலேட்டிங் ஐஸில் உள்ள எடுத்து வந்து அந்த பவர் பின்னையும் அந்த பவர் கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்ஸ் நம்ம பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து பண்ணணும் சாரி ப்ளஸ் கிரவுண்டு பார்த்து பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆடியோ அவுட் புட்டுக்கு எடுக்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்பி போர்க்கு பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க இல்லைனா இப்போ போர்டு டேமேஜ் ஆகுதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஏன்னா போர்டு குவாலிட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்பி போலேருந்து மூணு ஒயர் எடுத்து வந்திருக்கோம் அதாவது ஆடியோ அவுட் புட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு கிரவுண்டு மொத்தம் மூணு ஒயர் இருக்கும் இந்த மூணு ஒயரை நம்ம திருவி புஷ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு டெர்மினலில் இந்த ரெண்டு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் அதாவது லெஃப்டையும் ரைட்டையும் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் கிரவுண்டை தனியாக விட்டுடுங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்பி போர்டு கனெக்ஷன் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதர் இன்புட் கொடுக்குறதுக்காக அதாவது பின்னாடி இருக்கிற ஆர்சி சாக்கெட்டுக்காக ரெண்டு வேலையும் எடுத்து வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற டிவி டிவிடி அப்படின்னு ஒரு பூஷ் பட்டன் இருக்கும் அந்த பூஷ் பட்டனில் மூணு ஒயர் வச்சு கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்சி சாக்கெட்டில் ஒரு சின்ன ஒர்க் இருக்குது அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஆர்சி சாக்கெட்டோட கிரவுண்ட் லைன் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரே லைன் ஒரே ஜெம்பை லைன் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அதேமாரி உங்களுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு பின் தான் தேவை அதனால் ரெண்டு பின்னுக்கும் ரெண்டு ஒயர் வச்சு எடுத்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டு மூணு வயர் எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மூணு வயர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒயர் லெஃப்ட் ரைட்டு ஒரு ஒயர் கிரவுண்டு அதில் கிரவுண்டு மட்டும் தனியாக விட்டுடுங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு ஒயர் எடுத்து பேனலோட ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிவி டிவிடி
நான் இதை டிராயிங் மாரி பண்ணி அனுப்பிச்சிடுறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிய இமேஜ் தான் நம்ம யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது போர்டும் சுவிட்சும் இதில் எப்படி கனெக்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் மார்க் தான் ஆடியோ இன்புட்டு அதாவது நம்ம பிடி போர்ட்ல இருந்து எடுத்து இந்த இன்புட்டை இந்த சுவிட்சில் எந்த மாதிரி கனெக்ஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இல்லை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் கலர்லாம் கிரௌண்டு அதேமாரி சவுப்பு கலர் வந்து யூஎஸ்பி போர்டு கனெக்ஷன் யூஎஸ்பி போர்டு கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் அதிகம் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ்ட் போர்ட்லேருந்து அவுட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் கே வாலிங் கண்ட்ரோலில் உள்ள மூணு டெர்மினலேருந்து நம்ம ஆடியோ அவுட் புட்டு கொடுக்க போகிறோம் பேஸ்ட் போர்டு கொடுக்கு பெஸ்ட் ட்ரிபிள் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டுன்னு மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் அதாவது லெஃப்ட் ரைட்டு கிரௌண்ட் அப்படின்னு மூணு இருக்கும் அதில் மூணு வயர் எடுத்துக்கங்க மூணு வயர் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு மெயின் வாலியூம் கண்ட்ரோலில் ஃபஸ்ட்டு டெர்மினலில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு டெர்மினலில் லெஃப்ட் ரைட்டிங் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் கடைசியில் உள்ள டெர்மினலில் கிரௌண்டாக கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புஷ் பட்டில் இன்னொரு ஒர்க் இருக்குது சாரி நான் விட்டுட்டேன் திருப்பி இதில் என்ன பண்ணீங்கன்னா டிராயிங் மாரி கனெக்ஷனாக அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம புஷ் பட்டன் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் பச்சையில் இருக்கிற கலர் வந்து நம்ம ஆசிஸ் சக்கில் இருந்து எடுத்து வந்து இந்த பக்கம் சோப்பு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போல் உள்ள ஒயர் நடுப்புற ஒயிட் கலர் ஒயர் தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கனெக்ஷன் எடுத்து அந்த ஒயிட்டுக்கும் அந்த கடைசி ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ எல்இடி கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாருக்கும் பண்ணி நினைக்கிற ஒரு ஒன்டி ரிசிஸ் டூ நிசிஸ் தான் பண்ணுங்கள் அடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வேறு ஃபஸ்ட்டில் உள்ள ஆன் ஆஃப் சுவிட்சில் ஃபஸ்ட்டு உள்ள டெர்மினலில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேறு கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது உள்ள டெர்மினலில் ஏசி கார்டு ஒயர் இருக்கும் அதை வந்து கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏசி கார்டோட ஒயர் சால்ட்ரிங் விட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு ஒன்று போட்டு அதில் லாக் பண்ணிவிடுங்க லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சால்ட்ரிங் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி டெஸ்டிங் ஒர்க் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ அந்த ஆம்பிளிஃபையரை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம எல்லாம் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போல் பெண்டு சொல்லிட்டேன் நான் வந்து மொபைலில் வீடியோ எடுக்கிறதுனால பில்டுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பீக்கர் மட்டும் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் 